ஆண்டவரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த காலை ஆராதனையில பங்கெடுக்கும்படியாக வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் ஆராதனை அழைப்பிற்காக சபையார் எழுந்து நிற்கலாம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கர்த்தர் சியோனில் பெரியவர் அவர் எல்லா ஜனங்கள் மேலும் உயர்ந்தவர் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான உமது நாமத்தை அவர்கள் துதிப்பார்களாக அது பரிசுத்தம் உள்ளது ராஜாவின் வல்லமை நீதியில் பிரியப்படுகிறது தேவரீர் நியாயத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர் நீர் யாக்கோபில் நியாயமும் நீதியும் செய்கிறீர் ஜபிக்கலாம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் இல்லை எங்களுடைய அன்பு தகப்பனே கர்த்தருடைய நாம மகத்துவமும் பயங்கரமானது என சொல்லி சங்கீதக்காரன் பாடுகிறானே அந்த பாடலின்படி ஆண்டவரை பரிசுத்தமுள்ள எங்களுடைய ஆண்டவரை இந்த காலை வேளையில நாங்கள் சபையாக நாங்கள் துதிக்கும்படியாக ஆராதிக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐயனே ஒரு விசை எங்களையே உங்களுடைய திரு சமூகத்தில் நாங்கள் தாழ்த்தி நாங்கள் தத்துவம் செய்கிறோம் ஒரு முகத்தின் ஆவி எங்களுக்கு தந்திரிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற எல்லா அலையா விருந்தினர்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால எடுத்து போட்டு ஆண்டு வர ஒருமுகப்பட்டவர்களாய் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே ஒப்பு கொடுத்தவர்களாய் உண்மை நோக்கி ஆண்டவரை நாங்கள் பார்த்து உண்மை ஆராதிக்க துதிக்க தொழுது கொள்ள உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த காலை வேளையில தேவ ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கரம் பிடித்து வழிநடத்தும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை உம்முடைய அன்பின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் ஐயா எங்களுடைய எல்லா ஜபங்களை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் சபையார் திரையில் காணக்கூடியதான துவக்க துதி பாடலை யாவரும் சேர்ந்து பாடலாம் சபையார் இப்பொழுது ஆராதனை குழுவோடு கூட சேர்ந்து நாம் ஆண்டவரை துதித்து பாடி ஆராதிக்கலாம் இந்த கலையில எத்தனை பேர் தேவனை ஆராதிக்க உற்சாகமா இருக்கீங்க வேதம் இவ்வாறு சொல்லுகிறது நான் நின்பும் நின்பும் ஆகாததும் அவருடைய சுத்த கிருபை கரைந்தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாய் இருக்கிறது இந்த கலை வெளியில தேவனை நினைத்து ஒரு நன்றியுள்ள இரியத்தோடு 
அவரை துதித்து அவரை ஆராதிப்போம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உச்சகமாக கைகளை தட்டி பாடுவோம்
தயக்கம் <laughs> சூழ்நிலை பார்த்து நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த நாளில இறுதியான பாடலை பாடும் போது ஒரு விசுவாசத்தோடு தெய்வனிடத்தில் அறுக்கிட்டு பாடுவோம் ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் அவர் ஒருவரை இந்த நாளில அவர் வந்து செய்யணும் ஒரு அற்புதம் செய்யணும் உங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது எண்ணினவர்களாய் ஒரு ஜப சிந்தையோடு நாம் பாடுவோம் இந்த பாடலை ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவீர்தானே செய்யா ஒருவராய் பெரிய அதிசயம்
ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் நன்றி செலுத்திக்கும் ஆண்டவரே எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் கொடுப்பதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே எங்களோடு இருப்பீராக ராஜா இந்த நாட்கள்ல அப்பா தேடியும் ஓடு இன்னும் அதிகமாக கிட்டி சேர நெருங்கி சேர எங்களுக்கு கிருபை புரிதலும் அப்பா எங்களை காத்துக்கொள்ளும் செட்டின் கீழ் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்கிறாங்க ராஜா எல்லா துதிகண மகிமையும் ஒருவருக்கே சொந்தம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவன நலப்பிதாவே மாறி மாறி வாசித்தல் தேவரில் ஒருவரே ஸ்தோத்தரிக்கப்படத்தக்கவர் தேவனே சியோனில் உமக்காக துதியானது அமைந்து காத்திருக்கிறது பொருத்தனை உமக்கு செலுத்தப்படும் ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் அக்கிரம விஷயங்கள் என்மேல் மிஞ்சி வல்லமை கொண்டது தேவரீரோ எங்கள் மீறுதல்களை நிவர்த்தியாக்குகிறீர் உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாய் இருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்துக் கொள்கிறவன் பாக்கியவான் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம் பூமியின் கடையாந்திரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரங்களிலும் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நம்பும் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற எங்கள் ரட்சிப்பின் தேவனே நீர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறதுனால் எங்களுக்கு நீதியுள்ள உத்தரவு அருளுகிறீர் வல்லமையை இடைக்கட்டி கொண்டு உம்முடைய பலத்தினால் பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்தி சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தையும் அவைகளுடைய அலைகளின் இறைச்சலையும் ஜனங்களின் அமளியையும் அமர்த்துகிறீர் கடையாந்திர இடங்களில் குடியிருக்கிறவர்களும் உம்முடைய அடையாளங்களின் நிமித்தம் பயப்படுகிறார்கள் காலையையும் மாலையையும் கழிகூற பண்ணுகிறீர் தேவரீர் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறீர் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர் இப்படி நீர் அதை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை விளைவிக்கிறீர் அதன் வரப்புகள் தனியத்தக்கதாய் அதன் படைச்சால்களுக்கு தண்ணீர் இறைத்து அதை மலைகளால் கரைய பண்ணி அதன் பெயரை ஆசிர்வதிக்கிறீர் வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர் எமது பாதைகள் நெய்யாய் புழுகிறது வனாந்திர தாபரங்களிலும் பொழிகிறது மேடுகளில் சுற்றிலும் பூரிப்பாய் இருக்கிறது மேய்ச்சல் உள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடியிருக்கிறது அவைகள் கம்பீரித்து பாடுகிறது ஆமே ஜபத்திற்கு முன்பதாக இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை 
திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர்களை நான் அழைக்கிறேன் தயவு செய்து உங்களுடைய இல்லங்களிலே எழுந்து நின்று கொள்ளுங்கள் ஜபம் நன்றி ஜபம் முடிந்தவுடனே தயவு செய்து அமர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்பு கூட அழைக்கிறேன் இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள் மிஸ்டர் ஜீவன் ஆண்ட்ரூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே மிஸ்டர் மேத்யூ தேவராஜ் தனபால் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே மிஸ்ஸஸ் மெர்சி ராணி செல்வராஜ் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டர் லாரன்ஸ் வில்லியம் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் கெய்ட்லிங் கிஃப்டன் ஜூன் தேர்ட் மிஸ்டர் சாம் கிருபாகரன் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் குமரன் ஷோபா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே ஜபிக்கலாம் எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்கும் ஊற்று காரணராய் இருக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் சுவாமி அருமையான இந்த நல்ல காலை வேலையில ஆண்டு வரை சபையாக ஆண்டு வரை உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக தொழுது கொள்ளும்படியாக குடும்பத்தோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டு வரை இந்த காலை வேலையில உண்மை பணிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக நாங்கள் அன்று செலுத்துகிறோம் ஐயனே ஆண்டு வரை இந்த நாளிலும் ஆண்டு வரை தயவாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆயுஷ் தினத்தை கூட்டி கொடுத்தீரே சுவாமி அதற்காக நாங்கள் நன்று செலுத்துகிறோம் சுவாமி ஒரு விசை ஆண்டு வரை எங்களையே உங்களுடைய திரு சன்னிதானத்துல நாங்கள் தாழ்த்தி நாங்கள் தத்தம் செய்கிறோம் எத்தனையோ எங்களை சுற்றி ஆண்டு வரை எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் மோசமாக போய் கொண்டிருந்தாலும் இம்மட்டுமாக எங்களை பாதுகாத்து வருகிறீர் மேக ஸ்தம்பமாய் அக்னி ஸ்தம்பமாய் நீர் ஆண்டு வரை சபையார் மீது நீர் பாராட்டி வருகிற தேசங்கள் மீது நீர் கொடுத்து வருகிற எல்லா பாதுகாப்புக்காக ராஜாவுமே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயனே உங்களுடைய திரு சமூகத்துல ஆண்டு வர சபையாக சிலேத்தா தமிழ் மத்தரிஸ் திருச்சபையாக பெடோ பிரிச்சிங் பாயிண்டாக ஆண்டவர் எங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயனே ஒரு விசை ஆண்டவர் எங்களுடைய துதிகளில எங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களில கத்தர் மயிம்படும்படியாக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ராஜா எல்லா மகிமையும் எல்லா கணமும் எல்லா துதியும் தகப்பன உமக்கு மாத்திரமே சொந்தம் ராஜா ஆண்டவர நாங்கள் எப்படிப்பட்டதான மோசமான சூழ்நிலையில நாங்கள் ஆண்டவர இந்த உலகமும் நாங்களும் சென்றாலும் எங்களை கைவிடாத நேசர் எங்களோடு கூட இருக்கு நாங்களும் நீர்தயவ நீர் கூட்டிக் கொடுத்த ஒரு ஆயுஷ் தினத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி அதே போல ஆன்வர்சரி அனுசரிக்கும்படியா இருக்கிற அன்பு சகோதரன் குமரன் மற்றும் சோபா அவர்களுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ராஜா அருமையான இந்த பிள்ளைகளை தகப்பனை திருமண பந்தத்தில் இணைத்து நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை கொடுத்ததற்காக ராஜாவுமே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிற ராஜா நம்முடைய திரு சமூகத்தில் ஆண்டு வர திருமண நாளை ஆண்டு வர பிறந்த நாளை அனுசரிக்கும்படியா இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வர இந்த வருடத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்காக நீர் வரைந்து வைத்திருக்கிற உடைய முழு வரைபடத்தின்படி அன்பு பிள்ளைகளை கத்திர ஆசிர்வதிப்பீராக என்னென்ன ஆசிர்வாதங்கள்லாம் வைத்திருக்கிறீரோ அத்தனை ஆசிர்வாதங்களையும் அன்பு பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ஐயனே உங்களுடைய நாம் மகிமிக்காக வாழ்வதற்கு தெய்வம் உதவி செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவையான ஆசிர்வாதங்களை தாரும் உடல் பலன் சுகம் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து கர்த்தருக்கென்று ஆண்டவர் வாழக்கூடியதான எல்லா கிருபுகளையும் கத்தாவை நீர் கட்டளையிடும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிற ராஜா ஏசையா தெற்கு தரிசி மூலமாய் நீ சொன்ன வசனத்தை ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளுக்காய் நான் நினைவு கூர்ந்து நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர ஏசையா நாற்பத்தி ஆறு பதிமூணாவது வசனத்திலே சொன்ன வண்ணமாக நான் சியோனிலே ரச்சிப்பையும் மகிமையும் கட்டளையிடுவேன் சொல்லி சொன்னீரே தகப்பனே அந்த ரச்சிப்பையும் மகிமையும் அன்பான இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் கட்டளையிடும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் தகப்பன ராஜா உடைய வசனத்தின்படியே இந்த பிள்ளைகள் இந்த வருடம் மாத்திரமல்ல இனி வரக்கூடியதான எல்லா வருடங்களிலும் இந்த பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வதித்து பலப்படுத்தும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு தகப்பனை நீர் அப்படி செய்ய போகிறபடினால நாங்கள் கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஐயனே தகப்பனை விசேஷமாக இந்த காலை வேலையில ஆண்டு வரை உலகத்தில் ரசிக்கப்படாத ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் ஜனங்களுக்காக ஆண்டு வரை நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா 
ரச்சிக்க கூடாதபடிக்கு என் கை குருகும் இல்லை ஜபத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு என்று செவி மந்தமாவில்லைன்னு சொல்லி சொன்னீரே தகப்பனே அந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் இந்த காலை வேலையில நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரை யாரெல்லாம் ஆண்டவர் உண்மை அறியாமல் இருக்கிறார்களோ ஆண்டவர் அந்த ஜனங்கள் மத்தியில உடைய ரச்சிப்பை ஆண்டவரை கத்தர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா சாமி நீங்கள் சொன்னீங்களே என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது அறியாததும் எட்டாதுமான காரியத்தை நான் செய்வேன்னு சொன்னீங்களே தகப்பனே ஆண்டவர் உண்மை நோக்கி இந்த காலை வேலையில நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் தகப்பன உலகம் முழுவதும் ரச்சிக்கப்படாத இருக்கிற ஜனங்களை ஒரு கூட்ட ஜனங்களை ரச்சிப்பின் பாதையில கத்தர் வழிநடத்தும்படியாக அடிமை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவர் அது மாத்திரமல்ல இந்த காலை வேளையில உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான விசுவாச பெருமக்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டதான பொல்லாத வியாதி போய் கொண்டிருக்கிறதான இந்த நேரங்களில் விசுவாசிகளுடைய விசுவாசமானது கெட்டு போகாதபடிக்கு விசுவாசத்தில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க ஒரு ஸ்திர தன்மையை தெய்வம் ஆண்டவரை விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் கட்டளையிடும்படியாக ஒவ்வொருவரையும் கத்தாவினீர் போஷிக்கும்படியாக ரத்த கோட்டைகளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும்படியாக துன்பமான நேரங்களில் தகப்பன உண்மை நோக்கி ஆண்டவரை பார்க்கக்கூடியதான ஜனங்களாய் ஆண்டவரை அந்த ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் தகப்பன் வைக்கும்படியாக இன்னும் அதிகமாக ஜபத்தில் வல்லவ ஜனங்களாய் ஆண்டவரை ஜனங்களை மாற்றி எழும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஐயனே ஆண்டவர் ஊழியர்களுக்காக இந்த காலை வேலையில நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா ஃபைஃபோல்டு மினிஸ்டிக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவர ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் தகப்பன் நீங்க பொறுப்பிடுங்க ஐயா இது இப்படிப்பட்டதான நாட்கள்ல சபை இல்லை ஆராதனை இல்லை ஊழியம் இல்லை என சொல்லி ஆண்டவரை முடங்கி விடாதபடிக்கு அதிகமாக இப்படி சமூகத்துல காத்திருக்க ஆண்டவர ஊழியர்களை கத்தர் எழுப்பியிடும்படியாய் பெல்லப்படுத்தும்படியாய் சோர்ந்து போன எல்லா உள்ளங்களையும் தகப்பனே மீண்டும் கட்டி எழுப்பியிடும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஊழியருடைய எல்லா தேவைகளையும் தகப்பன் சிங்காசனத்திலிருந்து ஆண்டவரை நீர் சந்திப்பீராக ராஜா ஆண்டவர் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான ஆண்டவர் சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டதான காலங்களில் மன அழுத்தத்தோடு கூட அநேக பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஸ்கூல் இல்லை தகப்பனே அநேக தகப்பனே அது மாத்திரம் இல்லை அந்த ஹெச்பிஎல் மூலமாக ஆண்டவரை படிப்பு அநேக ஸ்ட்ரெஸ் இப்படிப்பட்டதான அநேக காரியங்களுக்குள்ளாக போய் கொடுக்குதானே ஆண்டவரே சிறு குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பொறுப்பெடுப்பீராக விசேஷமாக பெண் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவரே தகப்பனே அவர்கள் பெரிய ஆபத்திலிருந்து தகப்பனே அந்த பிள்ளைகளை கத்தர் பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா சத்ருவானுடைய எல்லா கண்ணிகளுக்கும் ஆண்டவரே எங்களுடைய சிறு பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளை கத்தாவை நீர் விளக்கி கத்தர் பாதுகாக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ராஜா கத்தாவே அது மாத்திரம் இல்ல இல்ல ஆண்டுவரே இப்படிப்பட்டதான நாட்கள்ல ஆண்டுவரே உலகம் முழுவதும் அநேக இடங்களில் வயலன்ஸ் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஐயா இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா வயலன்ஸையும் தகப்பனே நீர் மாற்றப்படும்படியா சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா அநேக ஜனங்கள் ஆண்டவரை மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக ஜனங்கள் ஆண்டவரை முக்கியமான தலைவர்கள் முக்கியமான ஆண்டவர் அரசியல்வாதிகள் ஆண்டவர் பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஆண்டவரை தகப்பனை சூசைட் செய்கிறார்கள் என சொல்லி அன்றுவரை நாங்கள் நாள் இதில் பார்க்கிறோமே சுவாமி இப்படிப்பட்டதான ஜனங்களுக்காகவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய அன்பின் கரத்தை ஆண்டுபுற அவர்கள் மீது வைப்பீராக உங்களுடைய இரக்கத்தை ஆண்டுபுற தேசங்கள் மீது தகப்பனே நீர் ஊற்றியிருளும்படியாக அடிமை நான் செபிக்கிறேன் ஐயா உங்களுடைய வல்லம் உள்ள கரங்களில் ஆண்டுபுற இந்த உலகத்தை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தேவாதி தேவன் தொடர்ந்து ஆண்டுபுற இந்த தேசங்கள் மீது உங்களுடைய அன்பையும் தயவையும் இரக்கத்தையும் தகப்பனே நீர் ஊற்றியிருளும்படியாக இந்த பொல்லாத கோவிட் நைன்டீன் இருந்து தகப்பனை ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக அநேக பேராபத்துகள் ஒவ்வொன்றாய் வந்து கொண்டிருக்கிறதே இப்படிப்பட்டதான காலங்களுக்கு ஆண்டவர திருச்சபைகள் தப்பும்படியாக தெய்வமே உடைய இறக்கத்தை இந்த காலை வேலையில ஊற்றியிருளும்படியாக அடிமை நான் செபிக்கிறேன் ஐயா ஆண்டவரே எங்களுடைய திருச்சபைகளை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவர் எங்களுடைய தலைவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எல்சிசியில் இருக்குதான ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவரே உங்களுடைய சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்யக்கூடியதான தலைவர்களாய் ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் தகப்பன நீர் மாற்றியிருளும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் என்னுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய வசனத்தின்படி தங்களை காத்து கொண்டு ஆண்டவரை பரிசுத்தமாய் தொடர்ந்து வாழ தகப்பனே அருமையான எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளும் உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா தேவைகளை சந்திப்பீராக கண்ணீரோடு பாரத்தோடு வெளியே சொல்ல முடியாதபடி துக்கத்தோடு கூட இருக்கிற அநேக ஜனங்கள் ஆண்டவர் இருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மனக்காயங்களை நீர் பார்க்கிறீர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மனக்காயங்களுக்கு ஆண்டவர நீர் ஆறுதலை கொடுக்கும்படியாக உங்களுடைய எண்ணெயை தகப்ப
தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே வேலை வாய்ப்புக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா ஆண்டு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்காக வேலை இழந்து இருக்கிறதான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஐயா பொருளாதாரத்தில் மந்த நிலையில் இருக்கிறதான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே உங்களுடைய அன்பின் கரத்தை தயவுள்ள கரத்தை ஆண்டு வர பிள்ளைகள் மீது நீட்டு வீராக உங்களுடைய இறக்கமுள்ள கரத்தை நீட்டி பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டு வர ஆண்டவரை பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த பொல்லாத வியாதியிலிருந்து ஆண்டவரை ஜனங்களை தொடர்ந்து எங்களுடைய திருச்சபை விசுவாச பெருமக்களை ஆண்டவரை தொடர்ந்து பாதுகாக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ராஜா இன்னுமாக சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியதான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டு வரே அவருடைய பொருளாதார நிலைமை சீர்குலைந்து போகாதபடிக்கு மீண்டுமாக அவருடைய தொழிலை கத்தர் கட்டி எழுப்பியர்களும்படியாக சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தொடர்ந்து உண்மையிலே தங்களுடைய கண்களை பதித்தவர்களாக தொடர்ந்து உமக்கென்று எழும்ப தகப்பன் உதவி செய்தவர்களும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய திருச்சபைகளுக்கு தான கற்பனை பெண்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அருமையான அன்பு சகோதரிகளுக்கு தேவையான உடல் பலன் சுகம் ஆரோக்கியத்தை கர்த்தர் கட்டளிடு வீராக ஏற்ற வேளையில சுக பிரசவத்தை பெற்றெடுக்க தகப்பனே நீர் உதவி செய்தவர்களும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய பராமரிப்பின் கரங்களில் அருமையான சகோதரிகளை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தெய்வம் தொடர்ந்து பொறுப்பெடுப்பீராக எங்களுடைய ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தாவை நீங்கள் பொறுப்பிடுங்க ஐயா கடந்த நாட்கள் ஆண்டு வர இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் மேலாக ஆண்டு வர ஊழியங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து விட்டிருக்கிறது ஏ சுபானவருடைய இறக்கத்தை தயவை சீக்கிரமாய் திருச்சபைகள் மீது காண்பிக்கும்படியாக திருச்சபைகள் மீண்டுமாய் தொடங்க உண்மை ஆராதிக்க முகமுகமாய் உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் வந்து உண்மை ஆராதிப்பதற்கு தெய்வம் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்து வரும்படியாக இந்த காலை வேலையில அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஐயனே சுவாமி எங்களுடைய எல்லா ஜபங்களையும் கேட்டீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் மீது முள்ள ஆராதனை முழுவதும் தேவ ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இருப்பீராக ஆண்டு வரே எங்களுடைய சிங்க தேசத்தை எங்களுடைய கவர்மெண்ட்டை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அதிகாரிகளை ஆளுநர்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏழைகளை திக்கற்றவர்களை தேவையுள்ளவர்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தேவ ஆவியானவர் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் கரம்பற்றி கத்தர் வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சகல துதி கன மயம் எல்லாம் நிறுத்துக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் யாவரும் சேர்ந்து பரமடல ஜபத்தை சொல்லலாம் பர மண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்றொன்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமின்று எங்களை ரச்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் சபையார் தொடர்ந்து உங்களுடைய காணிக்கைகளை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் இப்பொழுது காணிக்கைக்காக நாம் ஜபிக்கலாம் இறக்கமுள்ள எங்களுடைய அன்பு தகப்பனே இந்த நல்ல காலை வேளையில உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக துதிக்கும்படியாக தொழுது கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் குடும்பமாக எங்களை ஆண்டவர் சேர்த்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே எங்களையும் எங்களுடைய காணிக்கைகளையும் உம்முடைய திருப்பாதங்களில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களை ஆண்டவரே ஏற்றுக்கொள்வீராக எங்களுடைய காணிக்கைகளை கத்தர் அங்கீகரிக்கும்படியாக சபை விருத்தியடைய ஆண்டவரை சபை கட்டப்பட இந்த காணிக்கைகள் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருப்பதற்கு தெய்வம் உதவி செய்தவர்களும்படியாய் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஜபங்களை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் காணிக்கை பாடலாக திரையில் காணக்கூடியதான பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடலாம் So 
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு வசனம் ஒன்று முதல் அன்றியும் சகோதரரே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை நீங்கள் அந்நியானிகளாய் இருந்தபோது ஏவப்பட்டபடியே ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்தில் மனதை செலுத்தினீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமே ஆதலால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும் இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான் என்றும் பரிசுத்த ஆவியினாலன்றி இயேசுவை கத்தர் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாது என்றும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றேன் வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு கர்த்தர் ஒருவரே கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அவன் அவனுடைய புரோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படியேனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறு ஒருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் இது கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரும் இரட்சகரமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த காலை வேளையில் நாம் தியானிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான வேத பாடத்திற்கு நேராக உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாக நான் அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் ஜபிக்கலாம் மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஐயனே இந்த நல்ல காலை வேளையில் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் சிந்திக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்களோடு கூட கத்திர இடைபடும்படியாக இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான சத்தியத்தை தெளிவாய் எங்களோடு கூட தகப்பன் பேசி எழும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் தகப்பனே வார்த்தை உம்முடையது பேசுகிற உங்களுடைய வார்த்தையும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய அன்பின் பிள்ளைகளுடைய இறுதியத்தின் தியானமும் உமது திரு சமூகத்தில் பிரதியாயிருப்பதாக ஆமேன் வாசித்த ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தலைப்பு வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என்ற தலைப்பில் நாம் இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே 
ஆவிக்குரிய வரங்களை நாம் தொடர்ந்து கடந்த வாரங்களில நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் தொடர்ந்து வரக்கூடியதான வாரங்களிலும் ஆவிக்குரியதான வரங்களை நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து முடிக்கலாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அனைத்து ஆவிக்குரிய வரங்களையும் மூன்று தலைப்புகளின் மத்தியிலே நாம் பிரிக்கலாம் என சொல்லி இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததை நான் மீண்டுமாக உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஸ்பீக்கிங் சர்விங் சிக்னிஃபைங் என மூணு பிரிவுகளாக நாம் சிந்தித்தோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் வசனங்கள் எட்டு முதல் பத்து வசனம் வரை நாம் பார்ப்போம் என்றால் பரிசுத்த பவுல் இந்த இடத்துல ஒன்பது வரங்களை பற்றி பரிசுத்த பவுல் எழுதியிருக்கிறார் என சொல்லி வேத வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அதை தொடர்ந்து அதை பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது மற்ற வரங்களை பற்றியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என சொல்லி நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் இந்த ஒன்பது வரங்களை இறையல் வல்லுநர்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கிறார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே முதலாவதாக ரெவலேஷன் கிப்ட்ஸ் டு நோ அதுல அந்த ரெவலேஷன் கிப்ட்ஸ்ல என்ன மூன்று காரியங்கள் என்ன மூன்று பிரிவுகள் வருகிறது என சொல்லி நாம் பார்த்தோம் என்றால் வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் டிசனிங் ஸ்பிரிட் என்ற மூன்று வரங்களை ரெவலேஷன் கிப்ட்ஸ் அந்த அதன் அடிப்படையில நாம் படிக்கலாம் என சொல்லி வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரண்டாவதாக பவர் கிப்ட்ஸ் டு டு என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் கிஃப்ட் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங் இந்த மூன்று வரங்கள் பவர் கிஃப்டுக்கு அடியிலே வருகிறது என சொல்லி பகுக்கப்பட்டுள்ளது பிரியமானவர்களே மூன்றாவதாக இன்ஸ்பிரேஷன் கிஃப்ட்ஸ் டு சே கிஃப்ட் ஆஃப் டங்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டங்ஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் ப்ராஃபசி என சொல்லி இந்த மூன்று வரங்களும் இன்ஸ்பிரேஷன் கிஃப்டிற்கு அடியிலே வருகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் கடந்த வாரத்தில் கிஃப்ட் ஆஃப் விஸ்டமை பற்றி நாம் சிந்தித்தோம் என்று வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜை பற்றி நாம் சிந்திக்கலாம் எல்லா வரங்களும் நீங்கள் நன்கு இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே வ வரங்களை பற்றி இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பதாக நான் பிரசங்கித்த பொழுது நான் சொன்னேன் எல்லா வரங்களும் திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது வேதம் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது நம்மை அல்ல திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவதற்காக தேவ ஆவியானவர் என்ன செய்தார் அவருடைய ஜனங்களுக்கு அவருடைய சீசர்களுக்கு இப்படிப்பட்டதான வரங்களை திருச்சபையிலே அருளினார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஆவிக்குரிய கனிகள் நம்மை இயேசு அண்டை அதிகமாக நடத்தும் இயேசுவை போல நம்மை மாற்றும் இரண்டு வருடங்களுக்கு வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் ஆவிக்குரிய கனிகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் பிரசங்கித்தேன் ஞாபகத்தில் இருக்கும் என சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஆவிக்குரிய கனிகளும் வரங்களும் இணைந்து செயல்பட்டால் சபையானது அபரிமிதமான ஆசிர்வாதத்தை காண முடியும் என சொல்லி வேத புத்தகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே அறிவை உணர்த்தும் வசனத்தை இந்த நாளிலே நாம் தியானித்து முடிக்கலாம் முதலாவதாக இரண்டு காரியங்களை நான் உங்களுடைய மத்தியில் சொல்லி கத்துடைய வார்த்தையை நான் முடிக்கிறேன் முதலாவதாக வாட் இஸ் த கிஃப்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என்றால் என்ன என சொல்லி முதலாவது நீங்களும் நானும் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் அல்லது சிந்திக்கும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் பாருங்க இது தெய்வீக சத்தியத்தை பற்றி ஆழமான பார்வையை பெற கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை பற்றி ஆழமான பார்வையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இந்த வரம் கொடுக்கப்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இது கிஃப்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அல்ல வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என சொல்ல வேண்டும் இது கிஃப்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அல்ல வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என சொல்ல வேண்டும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் உலகத்தில் ஒரு சில நண்பர்களையோ சகோதர சகோதரிகளையோ அவர்களிடத்தில் நாம் பேசும் பொழுது அநேக துறைகளை பற்றி அவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் நன்கு அறிவு உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் வியாபாரத்தை குறித்து கேட்கலாம் அறிவிலை குறித்து கேட்கலாம் மற்ற அநேக துறைகளை விளையாட்டு துறைகளில் கேட்கலாம் இசை இசை பற்றி தான காரியங்களில் கேட்பீர்கள் என்றால் இப்படி அநேக துறைகளில் அவர்கள் நல்ல அறிவை பெற்றவர்களாக தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருப்பதை நீங்களும் நானும் அநேக ஜனங்களிடத்திலே நாம் பார்த்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட உலக அறிவை அல்ல ஆவிக்குரிய அறிவை பற்றி பரிசுத்த பவுல் இந்த இடத்திலே போதிக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய அறிவு அதனாலதான் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என கொடுக்கப்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பொதுவான நாலேஜ் அல்ல உலகம் கொடுக்கிற அறிவல்ல இது ஆவிக்குரிய பார்வையிலே பார்க்க வேண்டிய அறிவு ஆவிக்குரிய அறிவு என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பாருங்க கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற 
சூப்பர் நேச்சுரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அறிவு என சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் இயற்கையினாலே அறிவியல் அறிவியல் மூலமாக காணக்கூடாத சிந்திக்க முடியாத காரியங்களை கொடுக்கிறது தான் ஆண்டவருடைய வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜும் வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டமும் அவ்வப்பொழுது இணைந்து செயல்படும் என சொல்லி அநேக இடங்களிலே வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது the word of knowledge brings revelation regarding past and present ena sollapadugirathu the word of wisdom brings revelation regarding future ena sollapadugiradaga naam paarkalam priyamanavargale arivai unarthugira vasanamanadu paraloga alladhu bhoomikuriya vishayangalai kadanda nigalgala unmaigalai sollum deiviga velipaadudhan word of knowledge அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என சொல்லப்படும் இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவு என சொல்லப்படுகிறது சூப்பர் நேச்சுரல் நாலேஜ் என சொல்லப்படுகிறதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இப்படியாக ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பீயிங் இம்பார்ட்டன் டு த மைண்ட் ஆஃப் பிலீவர் என சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்துவனுடைய மனம் அல்லது கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை விசுவாசியனுடைய மனதிலே இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இப்படிப்பட்டதான குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அறிவை உணர்த்தும் வசனமானது உண்மைகளை ஒருங்கிணைக்கும் திறன் வாய்ந்தது நல்லா கவனிங்க அறிவை உணர்த்தும் வசனமானது உண்மைகளை ஒருங்கிணைக்கும் திறன் வாய்ந்தது அறிவை உணர்த்தும் வசனமானது உண்மைகளை வேறுபடுத்தும் திறன் வாய்ந்தது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் மூன்றாவதாக அறிவை உணர்த்தும் வசனமானது இது உண்மைகளை பரப்புவதற்கான திறன் வாய்ந்தது எனவும் வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது இந்த மூன்று காரியங்களுடைய அடிப்படையில் நான் அடுத்த காரிய அடுத்த குறிப்பை நான் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்கு நான் விளக்குகிறேன் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இதுதான் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என்பதற்கான அர்த்தம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அடுத்து இந்த அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் எப்படி செயல்படுகிறது ஒரு விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கையில என நாம் சிந்தித்து இந்த வார்த்தைகளை நாம் இந்த வாரத்தில் நாம் முடிக்கலாம் இரண்டாவதாக அறிவை உணர்த்தும் வசனம் செயல்படும் விதம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் என்றால் என்ன என சொல்லி பார்த்தோம் இரண்டாவதாக அறிவை உணர்த்தும் வசனம் செயல்படும் விதம் என சொல்லி நாம் சிந்திக்கலாம் பாருங்க வேதத்துல பழைய ஏற்பாடு மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த வசனம் இந்த இந்த வசனம் செயல்படு அதாவது அறிவை உணர்த்தக்கூடியதான இந்த வசனம் மிக சிறப்பாக செயல்படுவதை நாம் அநேக இடங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் எப்படி தன் குஷ்டரோகத்திலிருந்து சொஸ்தமானான் என்பதை நாம் நன்கு அறிந்த ஒரு வரலாற்று காரியமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே எலிசா என்ன செய்கிறான் அந்த நாகமான இடத்துல எந்த ஒரு வெகுமதியும் அவன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அவனிடத்துல வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டு நாகமானை அனுப்பிவிடுகிறதை நாம் வேத புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எலிசாவின் வேலைக்காரனாகிய கேயாசி நாகமான என்ன செய்கிறான் பின்தொடர்கிறான் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பின்தொடர்ந்து வெகுமதிகளை பெற்றுக்கொண்டு திரும்புகிறதை வேத புத்தகம் ரெண்டு ராஜாக்கள்ல ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் பிரியமானவர்களே ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தின்படி எலிசா சொல்வது அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் ரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா என சொல்லி அவன் கேட்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் இங்கே எலிசாவுக்கு அறிவை உணர்த்தும் வசனம் செயல்படுகிறது தேவனாகிய கர்த்தர் பக்தன் எலிசாவுக்கு அவன் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறான் தீர்க்க தரிசன வரமும் அவனிடத்தில் இருந்தது அது மாத்திரமல்ல அறிவை உணர்த்துகிற வசனம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டபடினாலே அவன் தீர்க்க தரிசன பார்வையிலே கேயாசியை பார்த்து அவன் சொல்லவில்லை அவன் இதை சொல்வதற்கு பெரிய காரணம் அது எந்த வரம் செயல்பட்டது என்றால் அறிவை உணர்த்துகிற வசனம் எலிசாவனுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டபடினாலே அந்த கேயாசி என்ன செய்தான் கேயாசியுடைய மனம் எலிசாவோடு கூட இருந்தது என சொல்லி வேதம் தெளிவாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே கேயாசியை அவன் என்ன செய்கிறான் எச்சரிக்கிறான் அல்லது உண்மைகளை அவன் வெளிக்கொண்டு வருகிறான் நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடியதான வரம் தான் இந்த வரம் இந்த வரம் எவ்வளவு அற்புதமான அருமையாக ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுகிறது என சொல்லி பார்த்தோம் என்றால் இந்த 
எலிசா கேயாசியனுடைய உதாரணம் நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்த்தோம் என்றால் அப்போ சில ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட அனனியா சபிராலுடைய அந்த வரலாற்று சம்பவத்தை நீங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இல்லைங்களா தங்கள் காணி ஆட்சிகளை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அனனியாவும் சப்பிராலும் தங்கள் காணி ஆட்சிகளை விற்று அப்போஸ்தர்களிடத்திலே அவருடைய பாதத்தில் வைக்கும் பொழுது பொய் சொன்னார்கள் ஒரு பாகத்தை தங்களுக்கென்று வஞ்சித்து வைத்து கொண்டு அப்போ சில இடத்திலே பொய் சொல்லுகிறார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்போ சிலர் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தின்படி அப்போ சிலனாகிய பேதரு அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவியனிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன என சொல்லி அவன் கேட்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை பேதனுடத்துல அறிவை உணர்த்தும் வசனம் கிரியை செய்தது ஆனபடினாலே அவன் என்ன செய்கிறான் பெரிய எச்சரிப்பே அந்த இடத்துல அப்போ சிலர்கள் கொடுத்தார்கள் அதை கேட்ட உடனே அந்த ஐந்தாவது வசனத்தின்படி அனனியா இதை கேட்ட பொழுது விழுந்து ஜீவனை விட்டான் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்போ சிலர்களிடத்துல இந்த அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் பலமாய் கிரியை செய்தது அருமையான தேவனுடைய ஜனமே அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் எப்படிப்பட்டதான எச்சரிப்பை வரலாற்றிலே திருச்சபையில கொடுத்தது என சொல்லி நாம் சிந்திக்கலாம் பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து பல ஏற்பாட்டு காலங்களில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் அநேக பரிசுத்தவான்கள் இடத்துல இந்த வரம் செயல்பட்டது யோசேப்பு வாழ்க்கையில செயல்பட்டது இந்த வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பக்தன் தானியலுடைய வாழ்க்கையில இது செய்ய செயல்பட்டது என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது தொடர்ந்து நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே வாசிப்போம் என்றால் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரத்திலே பார்த்தால் இயேசுவானவர் சமாரியா ஸ்திரனிடத்திலே பேசும் பொழுது இந்த வரம் இயேசுவானவரிடத்திலே செயல்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பாருங்க சமாரியா ஸ்திரியினுடைய பாஸ்ட் பிரசன்ட இயேசுவானவர் என்ன செய்கிறார் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறார் அவளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி தான அத்தனை காரியங்களையும் தெளிவாக அவளிடத்துல சொன்ன பொழுது அவள் என்ன செய்கிறாள் ரச்சிக்கப்படுகிறாள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த வரம் செயல்பட்டதினாலே இந்த வரம் இயேசுவானவரிடத்துல செயல்பட்ட பொழுது சமரியா ஸ்திரியனிடத்துல அது வெளிப்பட்ட பொழுது அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் நான் வந்தது ரச்சிப்படைந்தால் அது மாத்திரம் இல்ல அவள் அந்த சமரியா ஸ்திரி அந்த பட்டணத்துல முதல் எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆக சுவிசேசிகையாக அவள் மாறினால் என சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப உண்மைகளை பரப்பக்கூடியதான திறன் கொண்டது இயேசுவானவர் மெய்யான தேவன் இயேசு என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் பாஸ்டையும் பிரசண்டையும் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ரச்சகரை வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த சமரியாஸ்திரி என்ன செய்கிறாள் அந்த பட்டணத்திலே இருக்கிற அனைத்து ஜனங்களுக்கும் சொன்னால் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இது உண்மைகளை பரப்பக்கூடியதான செய்தி சுவிசேஷத்தை பரப்பக்கூடிய ஒரு செய்தியாக காணப்படுகிறது அப்பொழுது என்றால் இந்த வரம் செயல்படும் பொழுது உண்மைகளை எல்லா இடங்களிலும் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள வேதத்துல இன்னும் ஏராளமான உதாரணங்களை நாம் சொல்ல முடியும் இந்த வரத்தை தேவ ஆவியானவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார் என சொல்லி வேதம் போதிக்கிறது அதனாலதான் பரிசுத்த போல் குருந்தைய நிருபத்துக்கு எழுதும் பொழுது குருந்தைய திருச்சபைக்கு எழுதும் பொழுது வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறியாதிருக்க எனக்கு மனதில்லையே என சொல்லி எழுதுகிறார் பிரியமானவர்கள மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூணு முதல் பதினேழு வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் என்றால் இயேசுவானவர் தம்மை ஜனங்கள் யார் என சொல்லுகிறார்கள் என சொல்லி கேட்ட பொழுது பக்தன் பேதரு சொல்லுகிறான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என சொல்லி பதில் கொடுக்கிறதை நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கலாம் அதற்கு இயேசுவானவர் என்ன பதிலை என்ன மறுத்தரத்தை பக்தன் பேதரு இடத்திலே சொன்னார் என சொல்லி நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் இதை மாம்சமும் ரத்தமும் வெளிப்படுத்தவில்லை என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்றார் பாருங்க மாம்சமும் ரத்தமும் உலகத்தினுடைய காரியங்களும் உலகத்தினுடைய அறிவும் என்ன செய்யவில்லை பக்தன் பேதருக்கு குமாரனாகிய கிறிஸ்து என சொல்லி வெளிப்படுத்தவில்லை அது யார் வெளிப்படுத்தியது பிதாவாகிய தேவன் அப்படி என்றால் இந்த வரத்தை கொடுப்பது யார் பிதாவாகிய கடவுள் தேவனாகிய கடவுள் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட அறிவை உணர்த்துகிற வசனத்தை கொடுக்கிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து டைரக்டாக வெளிப்பாடு வருகிறது இந்த வெளிப்பாடை தான் வேர்ட் ஆப் நாலேஜ் என சொல்லுகிறோம் பிரியமானவர்கள இந்த வரம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இது உலகத்தானுக்கு அல்ல உலகம் அறியாத நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சூப்பர் நேச்சுரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அறிவு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புரிந்துணர்வு 
இப்படிப்பட்டதான வரத்தை ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே கொடுப்பார் உலக ஜனங்களுக்கு அல்ல என்பதை நீங்களும் நானும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே உண்மைகளை வேத சத்தியத்துடன் மதிப்பீடு செய்வதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வரம் உண்மை மற்றும் பொய் ஆகியவற்றை பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையுடன் மதிப்பீடு செய்வதற்காக இந்த வரம் கொடுக்கப்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அவள் என்ன செய்தால் சமரியா ஸ்திரி தன்னுடைய உண்மை தன்னுடைய கடந்த கால காரியங்களை இயேசுவான் அவர் சொன்ன பொழுது பாஸ்டையும் பிரசன்டையும் சொன்ன பொழுது அவள் என்ன செய்கிறாள் மதிப்பீடு செய்கிறாள் மதிப்பீடு செய்த உடனே உண்மை என அவள் அறிந்த உடனே என்ன செய்கிறாள் உடனடியாக அந்த பட்டணத்திலே போய் அங்கே இருந்த அனைத்து ஜனங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி முழுவதுமாக அங்கே ஒருவர் சொல்லுகிறார் என சொல்லி முழு பட்டணத்தையும் சுவிசேஷ மையத்தில் அவள் என்ன செய்தால் நடத்தினாள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள இது திருச்சபைக்கு தேவையான வரம் பெற்றுக்கொள்ள நீங்களும் நானும் பிரயாசப்பட வேண்டும் இந்த வரம் மிகவும் மிக இந்த கடைசி காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அநேக ஜனங்கள் பல பலதரப்பட்டதான பிரச்சனைகளோடு கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அநேக துன்பங்களோடு சொல்லொன்னா வேதனைகளோடு கசப்புகளோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டதான ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் தேவை ஆண்டவருடைய ஆறுதலின் கரம் அவர்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணைக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்படுதான இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் செயல்படும் பொழுது அவர்களை ரச்சிப்பின் பாதையில நடத்த முடியும் பிரியமானவர்களே ஆதலால் தான் பரிசுத்த போல் எபேசு சபைக்கு திருச்சபைக்கு எழுதும் போது இப்படியாக எழுதுகிறார் எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அந்த இடத்துல தெளிவுங்கிற இடத்துல நீங்கள் அறிவையும் அழிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்துரள வேண்டும் என்றும் என எழுதுகிறார் பிரியமானவர்கள அப்ப ஆண்டவர் திருச்சபைக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமா இப்படிப்பட்டதான அவருடைய அனுகிரகத்தின் வரத்தை திருச்சபைக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது ரசிக்கப்படாத அநேக ஜனங்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் அந்த அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனத்தின் மூலமாக அவர்கள் தொடப்படுவார்கள் தொடப்படும் பொழுது தேவ ராஜ்யம் மகிமைப்படும் அவர்கள் ரசிக்கப்படுவார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள இந்த வரம் திருச்சபையில செயல்படும் பொழுது சுவிசேஷம் தாராளமாய் செயல்படும் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான வரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படாதபடினால அதை பற்றி நமக்கு அறிவில்லாதபடினாலே அதை பற்றி நமக்கு உணர்வில்லாதபடினாலே நாம் என்ன செய்கிறோம் மேம்போட்டமான ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் பிரியமானவர்கள அது பத்தாது நீங்களும் நானும் இந்த கடைசி நாட்களே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்த நொடி என்ன நடக்கும் தெரியாது அடுத்த வருடம் இரு இருக்குமா இருக்காதா தெரியாது இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் பாவத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டதான ஜனங்களுக்கு அந்த சமரியா ஸ்திரியை போல இருக்கிறதான அநேக ஜனங்கள் இந்த பட்டணத்திலே இந்த உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் எப்படி சுவிசேஷத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பது இந்த வரம் செயல்படும் பொழுது தாராளமாய் தாராளமாய் என்ன செய்ய முடியும் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவள இப்படிப்பட்டதான வரத்தை நீங்களும் நானும் வாஞ்சிக்க வேண்டும் எதற்காக நீங்களும் நானும் மகிமைப்படுவதற்காக அல்ல திருச்சபை கட்டப்படுவதற்காக திருச்சபை வளருவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக இப்படிப்பட்டதான வரங்களை நீங்களும் நானும் வாஞ்சிக்க வேண்டும் பிரியமானவள அநேக ஊழியர்கள் சொல்வது உண்டு இல்லைங்களா அநேக பெரிய பெரிய ஊழியர்களுடைய ஊழியத்தினுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் என்றால் இந்த வரம் இப்படிப்பட்டதான அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் அவளுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்துல திருச்சபை விசுவாசிகள் மத்தியில செயல்பட்டதால் தான் அநேக திருச்சபை வெற்றியுள்ள திருச்சபைகளாக காணப்படுகிறது பிரியமானவர்கள அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்டதான வரத்திற்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கெஞ்ச வேண்டும் ஆண்டவரை அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரை எதற்காக என்றால் எங்களுடைய திருச்சபை கட்டப்பட வேண்டும் ஆண்டவரை அதற்காக எங்களுக்கு இது தாரும் ஆண்டவரை என சொல்லி நீங்களும் நானும் வாஞ்சிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே இது எவ்வளவு விளையேறப்பட்டதான காரியமாய் இருக்கிறது சிந்திக்கும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இதற்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் மன்றாடுகள் ஆண்டவர் இந்த கடைசி நாட்களில் அவருடைய வசனம் சொன்னது போல கடைசி நாட்களில் நம்ம நம் மீது திருச்சபை மீது தம்முடைய ஆவியை அவர் ஊற்றுவார் அவருடைய ஆவியை ஊற்றும் பொழுது திருச்சபையில் வரங்கள் செயல்படும் பொழுது திருச்சபைகள் எழுப்புதலின் காலத்தில் இருக்கிறபடினால திருச்சபையில் அநேக எழுப்புதல்கள் உண்டாகும் அது எப்பொழுது நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்தை தேடும் பொழுது மாத்திரமே அது உண்டாகும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை 
சிந்திப்போ நாம் செயல்படும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் என்ற கன்க்ளூஷனாக குறிப்பிட்ட வரங்களை மட்டுமே நாம் வாஞ்சிக்கிறோம் அநேக வேலைகளில் சபையில் குறிப்பிட்ட வரங்கள் மட்டுமே போற்றப்படுகிறது குறிப்பிட்ட திருச்சபைகள் அநேக திருச்சபைகளில் பரிதாபமான சூழ்நிலை என்னவென்றால் ஒரு சில குறிப்பிட்ட வரங்களை மட்டுமே என்ன செய்யப்படுகிறது போற்றப்படுகிறது அதை வாஞ்சியுங்கள் ரசிக்கப்பட்ட உடனே அடுத்த கட்டம் இந்த வரம் தான் முக்கியம் இந்த வரத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் வேத புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட அனைத்து வரங்களும் ஒரு விசுவாசிக்கு தேவை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவை ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் எல்லா வரங்களும் கொடுக்கப்படவில்லையே என சொல்லி அதே குறுந்திய புத்தகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன வரத்தை வைத்திருக்கிறார் என சொல்லி அவரிடத்தில் நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பிட்ட வரங்களுக்கு மாத்திரம் நம்ம எம்பசைஸ் செய்யக்கூடாது எல்லா வரங்களும் திருச்சபையில செயல்படும் பொழுது திருச்சபை தேவநாம மகிமைக்காக கட்டி எழுப்ப முடியும் பிரியமானவர்களே தேவராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்காக இந்த வரங்கள் செயல்படும் சுவிசேஷம் வளருவதற்காக இப்படிப்பட்டதான வரங்கள் செயல்படும் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடியதான அறிவை உணர்த்துகிற வசனம் சபைக்கு தேவை இந்த நாட்களிலே அருமையான திருச்சபையே இதை நாம் வாஞ்சிப்போம் பெற்றுக்கொள்வோம் பயன்படுத்துவோம் தேவ நாம மகிமைப்பட திருச்சபை விரிவடைய கர்த்தர் நமக்கு இப்படிப்பட்டதான வரத்தை தந்தருவாராக கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன் கட்டநாமத்துக்கு ஸ்தோத்ரம் வரும் திங்கட்கிழமை என்று சிக்கெட் பிரேக்க முடிவு பெறுகிறது சேஃப் ரீஓபனிங் அதாவது பாதுகாப்பான மூன்று கட்டங்கள் நமக்கு அமைக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்களிலே நம்மில் அநேகர் தொடர்ந்து வீட்டில் இருந்துதான் செயல்படுவோம் பிள்ளைகளும் கூட ஒரு சிலர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்கிறார்கள் ஒரு சிலர் வீட்டில் இருக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கும் இந்த நாட்களில் நாம் தொடர்ந்து தேவனுடைய தேவனுடைய ஆராதனையும் இணையதளத்தின் மூலமாக தான் கலந்து கொண்டு வருகிறோம் சபை இன்னமும் திறக்கப்படவில்லை ஒருவேளை சபை திழக்கப்படுவதற்கு மூன்றாவது கட்டத்துக்குள்ளாக செல்ல வேண்டியதாகவும் இருக்கும் ஆனாலும் கூட இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அரசாங்கம் மிக கவனமாகவே நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக செய்து வருகிறார்கள் அதனால் நாம் அவர்களோடு ஒத்துழைத்து நாம் நாட்களை கடந்து செல்வது மிக அவசியமாகவும் இருக்கிறது நம்ம அநேகருக்கு தேவாலயத்துக்கு வந்து ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டு எல்லோருக்கும் உண்டு ஆனாலும் அந்த காலங்களுக்கு நாம் அவசியமாக பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபைகள் இந்த நாட்கள் விசேஷமாக சமுதாயத்தில் உள்ள தேவைகளுக்கு அதிகம் அதிகமாக உதவி உள்ளன அதை குறித்து நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உலகத்தில் நச்சாட்சி கொண்ட சபையாக நாம் இருக்க வேண்டும் உலகத்திற்கு ஒப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருக்க வேண்டும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த சிந்தனையோடு தொடர்ந்து நாம் செயல்படுவோம் இந்த கஷ்டமான காலகட்டத்திலும் கத்த நம்மோடு குளர்ந்து நம்மை வழிநடத்தி வருகிறார் அதற்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தின வண்ணமாக நம்முடைய இமானுவல் தாழ்வு வருடாந்திர மாநாட்டினுடைய இமானுவல் துதி பாடல் குழுவோடு சேர்ந்து இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் அவர்கள் இணைய தனத்தில் இதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இசைக்கு பாடல்களை பாடுகிறவர்களும் இசைக்கு உள்ள வாசித்த பிள்ளைகளுக்கும் என்னை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி அவர்களோடு இணைந்து பாடி தேவனை துதிப்போம் ஆமேன்
எல்லாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்புகளை கவனித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் தொடர்ந்து நாம் ஆன்லைனிலே ஆராதித்துக் கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து திருச்சபை வரக்கூடியதான நாட்களிலும் ஆன்லைனில் நாம் ஆராதிக்கலாம் தொடர்ந்து பேராயரிடத்திலிருந்து கடிதம் வந்தவுடனே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்வோம் ஆலயத்தை தொடங்கலாம் என சொல்லி நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்காக தீவிரமாய் சபையார் ஜபிக்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் சீக்கிரமாய் திருச்சபை திறக்கப்பட வேண்டும் நாம் யாவரும் சேர்ந்து வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியான அந்த அனந்த பாக்கியத்தை தேவன் தாமே நமக்கு சீக்கிரத்திலே தந்தருவாராக நமக்கு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறபடி ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை நமக்கு வேத பாடம் நடைபெறும் எட்டு மணிக்கு ஜூம் மூலமாக வெள்ளிக்கிழமை ஜபம் நடைபெறும் சபையாறு வராத ஜனங்கள் தயவு செய்து அதில் வந்து ஜபிக்க நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இப்படிப்பட்டதான நாட்கள் ஜபிக்கிற நாட்கள் சபையாக கூடி வரும் பொழுது அதை தயவு செய்து விட்டுவிட வேண்டாம் உங்களுடைய இல்லங்களிலோ அல்லது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு சமயம் வாய்க்கும் என்றால் தயவு செய்து அந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து நான் கடந்த வாரத்தில் நான் அறிவித்தது போல திருச்சபையில் தேவையுள்ள ஜனங்கள் யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் தயவு செய்து உங்களுடைய பெயர்களை எனக்கு தெரிவிக்கும்படியாக அல்லது நம்முடைய சேர்மேன் ஜெயராஜ் இடத்துல சொல்லும்படியாக நான் உங்களை அன்பு கூட அழைக்கிறேன் உங்களுக்கு திருச்சபையானது உதவி செய்வதற்கு காத்திருக்கிறது தொடர்ந்து நம்முடைய நம்முடைய திருச்சபை விசுவாசி ஆகிய சகோதரி வள்ளி அந்த சகோதரிக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக நான் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த வாரத்திலே தன்னுடைய தகப்பனார் நித்திரையாகிவிட்டார் அதற்காக தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்திற்காக குடும்பத்தினுடைய ஆறுதலுக்காக தயவு செய்து நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் சகோதரி வள்ளிக்கு இன்னுமாக ஆண்டவர் தேவையான பலனையும் சத்துபுத்தியும் அவருடைய தாயாருக்கும் தேவையான பலனையும் சத்துபுத்தியும் தேவன் தந்திருவாராக தொடர்ந்து சகோதரிக்காக அவருடைய குடும்பத்திற்காக ஜபிக்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் சரிங்களா தொடர்ந்து இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் சீக்கிரமாக மாறுவதற்காக தொடர்ந்து உங்களுடைய அணுதின ஜபங்களில ஜபித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்பு நிறைவேறின சபையார் எழுந்து நிற்கலாம் ஜபிக்கலாம் மகா இரக்கமும் கிருவு நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி அருமையான இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வர நாங்கள் திருச்சபையாக நாங்கள் கூடி வராத பொழுதும் ஆண்டு வர நாங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உண்மை ஆராதிக்க துதிக்க உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனத்தை பற்றி ஆண்டவர் இந்த நாளில் நாங்கள் சிந்திக்கும்படியாக ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தீரே அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் ஆண்டவரை பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் எப்படி கிரியை செய்தது அது திருச்சபனுடைய வளர்ச்சியில எப்படி ஒரு முக்கியமான ஆண்டவரை காரியமாக இருக்கிறது என சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீரே சுவாமி அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ஐயனே உண்மைகளை ஒருங்கிணைக்கிறதான அந்த திறனுடையது அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் உண்மைகளை வேறுபடுத்தும் திறன் உள்ளதாக இருக்கிறது இது உண்மைகளை பரப்புவதற்கான திறன் உள்ளதாக இருக்கிறது என சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் ஐயனே ஆண்டவரை சுவிசேஷம் வளருவதற்கு திருச்சபை கட்டப்படுவதற்கு தேவநாம மயிமப்படுத்தப்படுவதற்கு அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டது என சொல்லி ஆண்டவரை வேத புத்தகம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஐயனே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா கடைசி நாட்கள்ல வாழ்கிற எங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்டதான வரங்கள் கிரியை செய்யட்டும் அநேகரை கிறிஸ்துவனுடைய அண்டையில நாங்கள் வழிநடத்துகிற கருவிகளாய் வாய்க்கால்களாய் நாங்கள் செயல்படுவது செயல்படுவதற்கு இந்த வரங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் ஐயனே எங்களையும் தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அருமையான விசுவாச பிள்ளைகளை உங்களுடைய பராமரிப்பின் கரங்களில் உங்களுடைய அடிமை ஊழியக்காரன் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தேவாவியானவர் தொடர்ந்து வழிநடத்துவீராக ஆண்டவரை தொடர்ந்து தாவே அடுத்த வாரத்தில் ஆண்டவர் திங்கட்கிழமையிலிருந்து ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போவார்கள் ஆண்டவர் தெய்வீக ஆண்டவரை கரம் பாதுகாப்பின் கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவரே தகப்பன பிரயாணப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் ஒவ்வொரு சபை விசுவாசிகள் மீதும் தெய்வீக பாதுகாப்பை வைத்து கத்தர் தொடர்ந்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்த வாரத்தினுடைய எல்லா ஊழியங்களையும் கத்தாவை நீங்க பொறுப்பிடுங்க ஆசிர்வதிங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய நாம் வைமிக்காக நாங்கள் வாழ்வதற்கு தெய்வம் அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஐயனே இந்த நாளிலே அத்தகப்பனே உடைய வருகை இருக்குமாயினையா உங்களுடைய வருகைக்காக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்துவீராக சகல துதி கன மயம் எல்லாம் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நம்